各位棋友，大家好，今天我们继续和大家来分享 AlphaGo Master 版本在网上与人类顶尖职业高手的对决。这盘棋是60局当中的第38局，由托加西九段登力挑战。托加西是来自我国黑龙江大庆的职业高手，棋风独树一帜，对于棋形的感觉比较敏锐，而且经常在意想不到的地方能够爆发出怪异的力量。这盘棋它能否对 AlphaGo 构成威胁？我们一起来欣赏阿法狗之黑先行，黑棋还是采用了错小目的开局，白棋二连星，下一手棋黑棋选择了挂角，在此前的对局当中 ，master 采用最多的是二尖跳手脚，接下来白棋小飞手脚，黑棋尖冲，这个是他的招牌式下法，但本局当中黑棋做了改变，下一手直接挂，白棋小飞手脚，黑棋大飞手脚。下一手白棋大飞挂，黑棋尖住，白棋拆边，黑棋逼，这在我们人类的棋谱当中也是非常常见的下法。下一手白棋跳起时，黑棋最常见的应法是在边上这一带拆一手，这样双方将是一个平稳的进程。但实战当中 ，master 却下出了新手，黑棋下一手直接在五线飞出，扩张左上的阵势。白棋此时如果跟着应。那么黑棋长出这一代白棋的下法有帮黑棋承控之嫌，所以实战当中，陀家西做了改变，下一手对左下的挂角黑子一尖低加，希望借助进攻顺势瓦解掉黑棋在左边及上方一带的阵势，而黑棋的下法也比较灵活，没有直接出动这颗子，下一手在中央再飞一手，要求白棋补棋，白棋也深知。阿法狗力量的强大，下一手白棋稳健的跳了一手，黑棋接下来再挂打散局面，白棋小飞，黑棋拆边，下一手白棋尖在此处对黑棋发动进攻，这个地方白棋的选择有多种，也可以考虑在此拆二，这样对于上方一带的限制要更好一些。但是托加西九段担心的是黑棋会马上脱角，这样白棋搬黑棋搬。白棋打黑棋粘住，接下来白棋再粘的时候，黑棋可以直接吃住这颗子。以下也是常见的定式进程：白棋挡住，黑棋吃。这个结果，黑棋得到了脚步的实地，白棋则将外围加厚，这样也是两分的局面。从卡塔狗给出的胜率看，这个结果双方都可以接受。实战当中，白棋选择了另外一条道路。托加西九段似乎有意采取了先捞后洗的策略。黑棋拆的时候，白棋下一手先尖，阻止黑棋进角。黑棋长出，白棋接下来再跳，对黑棋两颗子发动进攻。但阿法狗的处理也让人耳目一新，黑棋没有继续去逃出这两颗子，反而是从上方拆逼过来，瞄着二路的拖过，同时扩张左上的阵势。下一手棋，白棋屈阵。继续限制黑棋，黑棋立下，一来瞄着拖过，二来也威胁脚步的点三三等等的手段。接下来白棋在脚步靠了一手，但这手棋是问题手。在此之前，双方的胜率还是大致五五开。此时白棋最为简明的应对是再次靠一下，黑棋立下，然后白棋再次镇住，这样白棋连回自身加厚。对于下方的两颗黑子也是一种威胁，这样的局面依旧漫长。但实战当中，托加西九段看到了这步靠，但是在靠之前，他先在脚步靠了一下，试探应手，但这一试却试出了问题。现在黑棋长出，不给白棋借进，白棋再靠，黑棋立下。此时白棋如果还是在这一带连回的话，那么脚步被黑棋补一手。现在脚步全部成为黑棋的实地，白棋从心情上是不满意的，这手靠反而损了。但是卡塔狗认为，即使如此，白棋也应该这样下。损虽然损了一点，但现在黑棋的胜率 60% 多一点，白棋尚可以接受。实战当中，白棋下一手棋先再次顶，黑棋拖过，这两手的交换，白棋本就不便宜。此时白棋如果执意要活脚。应该马上在脚步靠在三三，黑棋长出，白棋粘住，黑棋粘
。接下来，白棋搬，黑棋搬住。白棋在搬，黑棋搬粘完，要求白棋补活的时候，白棋可以先加一手，黑棋粘，白棋再跳步。这样，黑棋大致也是要从二路拖过。不过此时，白棋就不会再顶在此处，而是可以从下方拆逼过来，一来加强脚步，二来也间接的支援中央，同时。还瞄着黑棋阵中的打入，但实战当中，白棋或许是要保护自己的棋形，下一手棋先再次顶了一手，黑棋拖过，接下来白棋此时如果连回，脚步还是被吃，所以实战当中白棋再来活脚，黑棋长，白棋粘，但现在情况发生变化 ，master 的招法也不再是简单的粘在此处，而是在此跳刺。非常积极的下法，白棋自然不肯粘住。鱼形对于职业棋手来讲，有本能的抗拒。下一手，白棋直接在此冲，反过来威胁黑棋。黑棋挡住，白棋搬，黑棋挡白棋断的时候，黑棋单退。接下来，白棋在下方搬，黑棋就沉稳的补住断顶，白棋粘住。这个回合交手完毕，看似是白棋掏走了黑棋的脚。自身还收获了十目棋，但是黑棋却得到了宝贵的先手。不过在当时，职业棋界认为这个棋白棋还是充分可占的，因为当时的判断，黑棋左边整体处于低位，上方一带也不是空，能够成为实控的只有右上角加边上这一点点，下方还有打入的可能。但白棋的这块棋也没有活境，所以当时认为两分，但现在看来，黑棋已然是。大优的局面，下一手棋，黑棋再次下出试探应手的好手，在上方点刺。这手棋在小林流等等的套路当中也曾经出现过。看白棋粘在哪一边，如果白棋现在粘在四线的话，那么这一带黑棋可以顺势再补一手。这样一来，由于以后中央一带黑棋还有先手的借用，对于左边这块棋的进攻将发挥作用。这个结果。白棋不能接受，所以实战当中，白棋选择了粘在中央，加厚自身。但这样一来，以后由于黑棋的刺以及这一带的靠都是先手，局部白棋已经无法再飞下封锁黑棋，黑棋不需要再补，下一手棋抢到了下方。此时，各位棋友可以和此前我们给大家讲不顶在此处，直接在脚步做活，黑棋拖过，然后白棋拆一的那个图相比。等于是白棋顶在了此处，被黑棋抢到了下方的拆一。这手棋一走，黑棋不单补强了自己下方的拆三，而且对脚步也产生了威胁。此时白棋再度面临选择，现在黑棋的胜率 78% 左右。下一手棋，白棋选择了在脚步护住实地的下法，但这手棋依然是还手。此时卡塔狗的建议，白棋有两种方案：一选。是直接在中央处理这块孤棋，二来也可以考虑再从这个地方飞阵。现在这手飞阵的价值之所以降低，是因为下方的黑棋已然变厚，对于黑棋的威胁不大。但是仅是连回中央自身也有一手棋的价值。但实战当中，白棋护住了脚步的实地，黑棋则抓住时机，下一手先在右上拆了一手，白棋再尖，但这手棋。被唐伟星九段认为是本局的败招。这个时候，白棋单纯去围控意义已经不大，因为这一带由于黑棋存在断顶，白棋有加等等的手段，这个地方黑棋原本也没有多大潜力，所以这手棋走完，黑棋不可能再硬。唐伟星九段的建议是，白棋既然要抢控，应该在右下跳下，一来护住实地，同时还有打入的后续手段。至于上方一带，如果黑棋飞入，白棋逃出也不至于会死。卡塔狗也同意唐伟星的这个观点，他认为右下是现在全局最大的地方。实战当中，白棋在上方尖，黑棋马上在右下拖了过来，白棋搬，黑棋搬住。以下是常见的定型：黑棋打完之后再次搬，白棋立下，黑棋挺头。这样和刚才白棋跳下相比。黑棋不仅破掉了白棋的实地，下方一带棋形非常饱满，实控同样大增。同时，以后这一带黑棋逼住
白棋还有包围，所以下一手白棋不得已，只好再拆一手。而黑棋现在的下法，同样值得我们学习，非常积极。如果黑棋只是普通的在此补一手，白棋将获得先手来处理中央，而实战当中，黑棋靠在了此处，这手棋意图非常明确，不让白棋在此轻易脱身。现在白棋如果搬，黑棋可以强硬搬住，虽然白棋有打了之后弃子的变化。这样白棋将争到先手，比如说在此飞出，或者在中央大飞。但是这个地方白棋的实地也损失惨重。陶家西现在意识到形势不利，实地吃紧，无暇再顾及中央这块棋。下一手棋，白棋选择了搬上去，但黑棋退的时候，白棋又面临两个点的选择。后世一些的下法是在此粘住，但这样一来，一来白棋这一带略显重复。二来黑棋相当于先手拆到了边，下一手棋依旧可以对左边的白棋发动进攻。所以实战图加西看到，既然左边这块棋总要被攻，索性白棋直接立下，再捞一笔。而接下来黑棋对左边开始发动进攻，但本局黑棋的进攻依旧是 master 的风格，并没有赶尽杀绝，置白棋于死地，但却让白棋痛不欲生。下一手白棋大飞逃出。黑棋再次靠先手定情，白棋搬，黑棋退，白棋再粘的时候，黑棋在上方挤一下先手，接下来回到中央飞围控。虽然看似本局的前半盘白棋一直在各处捞地，但实际上的差距并没有拉开。而此时白棋这一连串的单关，让黑棋在上方围控，形势黑棋已然是胜势。现在胜率黑棋已经超过了 90% 下一手棋。白棋在上方搬，继续抢控。陶家西也意识到形势危急，置中央孤棋与不顾，强行捞取木手。黑棋沉稳应住，白棋再尖一手，而黑棋接下来从下方攻了过来。本局另外一个精彩的回合即将呈现。下一手，白棋在此刺了一手。这手棋的目的是希望黑棋在此挡住，如此白棋再次先手将这带加强之后。接下来再从中央逃出，这样脚步也得到了加强。以后黑棋这个拖是拖不到的，白棋可以从下方搬过来。黑棋断，白棋可以再次打吃。黑棋打，白棋粘住。这颗白子精华已尽，黑棋食之无味。这样白棋在下方目数便宜，中央也得到了处理，形势追上了一些。但是 master 在这一瞬间展现了其对于时机、场合、节奏的。精准把控，下一手棋在白棋跳刺的时候，黑棋直接从二路拖了过来。现在白棋的这个扳是不成立的，否则黑棋断，白棋吃，黑棋打，白棋粘住的时候，这一带做完交换，黑棋可以直接从中央飞攻过来。这个地方白棋竟然已经难以联络。现在白棋如果贴棋，黑棋可以强行将白棋扳断，周围黑棋异常厚实，白棋大龙非常危险。而如果在黑棋飞阵时，白棋选择这一类尖手段的话，那么黑棋的这步刺也让白棋痛不欲生。左右两边，白棋难以两全。所以实战当中看到这一点，在黑棋拖的时候，白棋也不敢用强，只好搬在左边忍让。黑棋得力不饶人，下一手棋顶上去，继续威胁先手打吃，白棋只好再粘。而这一连串交换完之后，下方一带。黑棋的目数又有所收获，下一手黑棋再从上方尖断白棋，保持对白棋的攻势。白棋虎，黑棋挡住，护住断点之后，接下来白棋在中央跳出，而黑棋接下来的招法也将围棋进攻奥义当中的穷寇莫追、宽攻为妙、不占屈人的至高境界展现的淋漓尽致。下一手棋，黑棋简明的在上方一跳。继续承控的同时，威胁白棋，看似给白棋留了一条退路，但同时也杜绝了白棋各种拼命的手段。很多棋友在这个地方想必会有镇住的想法，确实这是我们非常容易想到的一招，因为上下的黑棋都比较厚实。如果黑棋形势不利，这个阵也是好手，但现在黑棋形势占优，这步阵把白棋赶到黑棋控中，增加了一些不必要的麻烦。虽然阿法狗没有我们刚才说的这些思考方式，但是他通过科学的计算
，最终得出了结论：这部跳是最简明、胜率最高的通向胜利的道路。白棋下一手棋只好逃出，而黑棋接下来在上方弃子定型，白棋扳住，黑棋断掉。下一手白棋在吃的时候，黑棋从上方挡了下去。中央战斗暂时告一段落，阿法狗已然有了收兵之意。我们现在来判断一下形势，黑棋左边一带，中央加边控大约有32目；右上一带约有17目，而下方约有16目。这样全局而言，黑棋实地65目强，而白棋左上有10目，上方有14目，左下11目，右边12目左右。全局白棋47目。黑棋盘面领先18目，虽然白棋先行，但现在要追上这个局势已然是非常艰难。下一手棋，白棋在脚步抢输关子，黑棋弯先手，接下来继续在中央对白棋施加压力，同时也瞄准了白棋的这个断点。白棋也不甘心单关连回，下一手再次压，继续抢控，黑棋顶住。白棋尖先手，黑棋挡，下一手白棋夹完之后，再次粘住，威胁跳入的收官手段。但黑棋也开始反击，接下来黑棋先在此刺，白棋粘住的时候，黑棋顺势再围一手。一来木数收获极大，二来破坏了白棋这代的眼位，要求白棋连回。白棋继续抢收官子，置中央大龙羽不顾，黑棋还是没有下杀手。先手打吃完之后，下一手断了上去。这手棋粗看之下，似乎是送死的下法，因为白棋简单的打完之后压，黑棋明显是逃不出去的。这样黑棋全死掉是何意呢？象装舞剑，意在沛公。黑棋断看似是送死，但如果白棋真的敢这样强攻过来的话，黑棋可以再次断。白棋长出，黑棋顺势一长。由于白棋自身也气紧，接下来白棋再压，黑棋长出。现在如果白棋收气，黑棋收气，下一手白棋在吃的时候，黑棋直接将白棋断掉，大龙已无生机。而如果白棋此时选择在这一带尖联络的话，那么黑棋依然可以先手再次走一下。白棋不管长气也好，收气也好，黑棋一挖，白棋吃，黑棋断打。周围黑棋太厚，白棋还是无法找到活路。即使白棋贴在此处，想要紧住黑棋的气，黑棋也可以冲了之后直接断。这代的加吃不成立，因为白棋只有两气，直接被黑棋给打死了。所以这个地方，由于中央大龙的缺陷存在，在黑棋断的时候，白棋不敢用强。实战当中，白棋在此先尖，这手棋希望黑棋在此硬。如果黑棋长一手。白棋的这个吃就成立了，因为现在我们看到你再打我长出，这个地方的手段已然不存在了。但是阿法狗自然不会错过这样的时机。白棋尖的时候，黑棋直接挺头，下一手白棋再扳连回，黑棋尖在此处，厚实的吃住两颗子。这一代黑棋的木数又有收获。我们纵观全局，白棋这一连串的大龙单关逃回，十几手棋一目没有。而通过进攻，黑棋上下都得到了木数，优劣自然一眼辨明。下一手棋，白棋再次跳过来削减黑棋木数，黑棋冷静的退回这颗子，威胁白棋断顶。白棋再靠联络，黑棋下一手棋继续沉稳的再次挡住。实际上，现在黑棋也有搜刮手段，这一代黑棋加过来，白棋的大龙依然说要处理，但是这是卡塔狗的建议。而 Master 认为已经没有必要了。下一手棋，黑棋收控，白棋冲，黑棋挡住。Master 再次进入了放水模式。接下来，白棋冲，黑棋就退。所有的招法我都全部跟着应住，但是盘面15目的差距始终难以追上。下一手棋，白棋再靠，黑棋鱼形弯，防住了下方白棋的先手扳。接下来，白棋上方虎，黑棋跳，厚实的吃住两颗子，同时也瞄着这一带断的先手对白棋的搜刮。白棋先在左边先手定型
，这些都是白棋的权利。接下来，白棋回到右边防守，黑棋冲，白棋退，下一手棋黑棋挡住的时候，白棋在下方断打一下，然后长出补强自身。接下来，黑棋拐，白棋挡，黑棋冲，白棋在一路扳是先手，黑棋硬住，下一手白棋再挡，局面进入了小官子的阶段，但是盘面的差距依然在。15目左右，虽然此后阿法狗的招法有一些放水，但白棋依然看不到获胜的希望。双方简单的收着官子，托加西此时虽然心有不甘，但是也无可奈何。不过他依然执着的收着官，等待着奇迹的发生。下一手白棋粘住，黑棋铺完之后一路打吃，白棋粘，黑棋粘回，白棋断打，黑棋提掉，白棋刺。黑棋就粘，白棋粘，黑棋接下来将先手全部都走掉，白棋也只好跟着硬住。下一手棋，白棋打，黑棋提吃，白棋粘住，黑棋在下方立下。托加西虽然也心知无法获胜，但依然不甘心的继续收束着官子，等待着奇迹的发生。但一切都太迟了。黑棋收束完了所有的官子。有趣的是，收完官子之后，陀家西却并没有申请点目，而是直接认输了。至239手，全局终了，黑棋中盘胜。此时如果点目去掉贴目之后，将是黑棋胜四目半的形式。本局马斯尔再再次将自己强大的战斗力量展现出来，在中腹的战斗当中，兵不血刃。逼迫白棋单关连回，一举锁定了盛世。而在前边的处理当中，关于时机、场合、次序的拿捏也很值得我们借鉴。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。